गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट्स कैम आज तुम्हारा आज के आलोचना करब एबनर्मेटिस अफ पीपेरियम ने लास्ट सेशन टपिक छो पीपेरियम और हमारे सेशन का पुरोटा हे मेनलि केस रिलेटेड डिसकाशन साथे हमें रिटर्न कोश्चनगुल्लो नहीं तो एक देव तो शुरू करार आगे तुम्हारा लास्ट सेशन से अनेक के जानते चेजे जो निव बर्न एक्सामेशन एक आर रिपीट करार्जन तो रिपीट कर देखा दीची से भाव करते हैं तुम्हारा सब एक ख्याल कर देखो अच्छा तो प्रथम जो आप निव बर्न एक्सामेशन करब तरह आगे हमें प्रथम ही ख्याल करते हैं जो सामने को हेक्सिसलर बोतल आना कारण निव बर्न के एक्साम करार आगे अवश्य हमारे हाथ क्यों क्लिन कर ख्याल रखते हैं हाथ सामने को ग्लावस आज क्या दरकार हमें ग्लावसटा पुरे निब तपर हमें कि करब माँ के बोलो माँ के परमिशन निब जो माँ अपना बाच्चाटा एक परीक्षा कर देखब अच्छा ये बोलार पर जो एक्सामेशन शुरू करब तक हमें क्यों क्यों देखते हैं फार्स्टे जेने जे बाच्चाटार ओट कत कारण क्योंकि ओट मेशन सप्लाई देव थे ना तो ओटा जेने मेल ना फिमेल देखल तो तेल प्रथम जिस ओट देखल मेल फिमेल देखल स्किन कंडिशन कम देखल एक नजरे हेड टू टू पर्त कन्जेंटर एनोमाली आना से चेक कर हाइड्रोकेफालस थे माइक्रोकेफाल ही थे माथाटा छोटो हतो जो फंटानालीगुल से डिप्रेस थकते एलिभेटेड थकते क्लेफ्ट लिप पैलाट थे तो क्लाफ फूड थे सो एज ए होल हे बेबिर हेड टू टो पर्त देखे नहीं बोलो तर कन्जेंटर एनोमाली आना ये देखार पर करबारे मेजारिंग टैप्ट आता नहीं अक्सिपिटो फ्रंटाल सार्कम फैरस मेटे देखो ये क्योंकि देखार जो को इंची सेंटीमिटारे जे चेन्ज कर बेपारे नहीं प्रथम थके सेंटीमिटारे देखते पा तो कर अक्सिपोटो फ्रंटाल सार्कम फैरसटा ये मेपे देखल यूजुअलि ये कत क्यों नर्माल मेजारमेंट जानते हैं नर्माल मेजारमेंट थार्टी टू थे थार्टी सेभेन सेंटीमिटार तपर हमें कि देखो रेसपाइटो रेटा देखो अवश्य रेसपाइटो रेटा क्यों एक मिनट धरे देखते हैं तपर हमें हार्ट रेटा देखल एरपर स्किन कंडिशन तो आगे ही देखे नहींपर हमें चेक करब टेम्पारेचार्ट जे तर टेम्पारेचार्ट नर्माल ना कि बसि एरपर देख बे, बेबी डिहैड्रेशन आना मैं बेबीटा ओएल हाइड्रेटेड क्या मैं से बेस फेडिंग प्रपारलि पा क्या एरपर कि करब एरपर हमें चले जाब रिफ्लेक्सगूलते रिफ्लेक्सगू क्यों देखो देखो प्रथम हमें देखो ग्लैवेलार टैप हमें क्यों करब ग्लैवेलार एखे जस्ट ए टैप करब टैप कर ले बेबीटा आईटा ब्लिंक कर ग्लैवेलार एखे टैप कर लेबिर आईटा ब्लिंक कर लो तपर हमें कि देखो तपर हमें ग्रासपिंग रिफ्लेक्स क्या देखो हमारे एक आंगुल बाच्चाटार हाथ ग्रासपर भर रखब से क्यों करेंटा के मुठी कर मैं शीज ओके शी और शीज ओके दें कि करब सिंग रिफ्लेक्स तो करबना बदले माँ के जिज्ञासा करब जो बाच्चाटा ठीक मत दूध खाच्चे क्या बा दूध पाचे क्या जो देखते हैं तेल क्यों करब ये आंगुलटा दिए बाच्चार पैलाटे टाच करब हाथ पैलाटे जखनी बाच्चार आंगुल दिए टाच करब तक क्योंकि बाच्चारा शाक करते थे कि करलम एक आंगुल दिए हाट पैलाटे हाट पैलाटे नक कर ली बेबीटा शाक कर लो ग्रासपिंग शाकिंग ग्लैवेलार टैप दें कि करब दें हमें रुटिन रिफ्लेक्स कर रुटिन रिफ्लेक्सा कि करब अभी जो स्ट्रोक अब द माउथर कर्नारे ये हाथ टाच करिए बेबीटा कि कर से माथाटा एदी के मैं जे दिखे हमें टाच करब से दिखे घूरा ने यहाँ हे रुटिन रिफ्लेक्स लास्ट की लास्ट हे मोरो रिफ्लेक्स मोरो रिफ्लेक्सा देखो ख्याल करो आप करब हाथ बैक सैडटा दिए इटे सपोर्ट दीब सपोर्ट दिए धरल से भावे करते हैं मैं ये दिए हमारे पुरो बेबीटा ये थको एरक कर लम को नीचे आए हाथ थक सपोर्ट कर ये फेले दीब कि बैगटा के सपोर्ट कर लपोर्ट कर जस्ट वन सेंटीमिटार मत फेले दिल फेले दी कि बाच्चारा कि एक्सटेंशन है तर मैं बेबी इज ओके आई होप तुम्हारा सबा बुझते पर रिफ्लेक्स ब्लाते तो आशा करी को प्रब्लेम नहीं जो तबु प्रब्लेम है तुम्हारा बोलो तुम्हें आज देखा दीची 
তাহলে আমাদের বলাটা কি হবে বলাটা হবে অন এক্সামিনেশন অফ বেবি এ মেল অর ফিমেল বেবি ওয়িং এত কেজি পিঙ্কিশ ইন কালার অ্যান্ড ওয়েল অ্যালার্ট ওএফসি ইস এত হার্ট রেট এত হার্ট রেটটা আমার কত হবে ওয়ান টোয়েন্টি থেকে ওয়ান সিক্সটি বিট মিটের মতো হবে তারপর রেসপাইট রেট রেসপাইট রেট কত হবে থার্টি থেকে ফিফটি নাইন টেম্পারেচারটা দেখব তারপর আমরা দেখলাম ওয়েল হাইড্রেটেড ডিহাইড্রেশনটা দেখে নিলাম আম্বিলিকালাস স্টাম্পটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে যদি আমি মনে করি এখানে আম্বিলিকাল স্টাম্প এটা কি কন্ডিশান এটা কি ড্রাই হয়ে আছে নাকি এর চারপাশে কোনো রেডনেস বা সারাউন্ডিংটা একটু ময়েস্ট ময়েস্ট লাগতেছে কি না সেটা খেয়াল করতে হবে দেন আমরা বলবো অল রিফ্লেক্সেস আর গুড দে আর আর নো অ্যাপারেন্ট কনজেন্টাল অ্যালোমালিস ডিটেক্টেড ফ্রম মাই এক্সটার্নাল এক্সামিনেশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য মাদার বেবি ইজ গেটিং অ্যাডিকুয়েট ব্রেস্ট মিল্ক উইথ রেগুলার পাওয়েল অ্যান্ড ব্লাডার হ্যাবিট এটাই হবে আমার নিউ বর্ন এক্সামিনেশনের বলাটা যেহেতু আমাদের গাঙিতে কিন্তু কোনো শর্ট কেস নাই আমাদের কিন্তু শুধু লং কেস কিন্তু তোমাদের যখন একটা এক্সামিনেশান হবে তোমাদের কিন্তু ছোটো ছোটো পার্ট করতে দেবে যেমন হয়তো তোমাকে বলবে যে অ্যানিমিয়াটা দেখাও জন্ডেসটা দেখাও একটু অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশান করে দেখাও যদি অ্যান্টিনাটাল কেস হয় পিরপির আমি কেসে বলবে যে এখানে তুমি অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশানটা করো কীভাবে করছো সেটা খেয়াল করলাম তারপর বলবে হয়তো নিউ বর্ন এক্সামিনেশানটা দেখাও ইডেমাটা চেক করো এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের শর্টকে যদি ধরি আমরা তাহলে কিন্তু এই কয়টাই অ্যানিমিয়া জন্ডিস অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশানটা যদি গাইনি কেস হয় কোনো লাম্প থাকে ধরো ফাইব্রয়েড আছে বাট ওভার অ্যান্ড টিউমার আছে সেটা কীভাবে এক্সামিনেশান করবো সেটা প্র্যাকটিস করতে হবে একই সাথে কিন্তু আমরা যে ইতে মেডিসিনে লিভার আর স্প্লিন পারফেক্ট করি কিডনি পারফেক্ট করি সেগুলো কিন্তু দেয়াল মানে খেয়াল করে রাখতে হবে তোমাকে হয়তো দেখা গেল একটা ওভার অ্যান্ড টিউমার পেশেন্ট দিছে সেটা ম্যালিগনেন্ট কেস তার হয়তো হিউজ অ্যাসাইটিস আছে সেক্ষেত্রে তোমার ফ্লুইড থ্রিলও থাকতে হতে পারে শিফটিং ডালনেস দেখাতে হতে পারে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু পরীক্ষার আগে একটু প্র্যাকটিস করে যেতে হবে আমরা তো বসেই আছি একটু একটু গান শোনা বা কথা বলার মাঝখানে একটু সাউন্ডটা করে দেখি না যে আমাদের সাউন্ডটা ঠিক হচ্ছে কি না কারণ তুমি যদি এটা প্র্যাকটিস না করো দেখবে কিন্তু পরীক্ষার সময় তোমার সাউন্ডটা হবেই না এখন তুমি যদি নর্মাল টিম্পেনিং সাউন্ডকে ডাল প্রডিউস করো এটা কিন্তু খুবই খারাপ একটা ইম্প্রেশন হবে সেই কারণে এক্সামিনেশানটা খুব ভালোভাবে তোমাদেরকে দেখাতে হবে আচ্ছা আর কি দেখলাম আমরা হচ্ছে নিউ বর্ন এক্সামিনেশানটা দেখলাম আচ্ছা আমরা যখন একটা এক্সামিনেশান করব একটা মাকে এক্সামিনেশান করব প্রথমেই কিন্তু তার পারমিশান নিতে হবে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশানটা বলবো মা আমি একজন ফিফথ ইয়ারের স্টুডেন্ট আমি আপনাকে একটু পরীক্ষা করে দেখবো এতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না এটা অবশ্যই বলা প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা কি করি কিছু না বলে হুটহাট করে পেশেন্ট দেখা শুরু করে দিই তারপর কি পেশেন্টের প্রাইভেসিটা অবশ্যই আমাকে এনশিওর করতে হবে আমার মিট চেস্ট যে মিথ্যাই আমরা তো এতটুকু করব না আমরা অন্তত একটা শিট যে দেওয়া থাকে শিটটা মায়ের গায়ে দিব দিয়ে মানে যার প্রাইভেসিটা আমি এনশিওর করলাম দেন কিন্তু আমি আমার এক্সামিনেশানটা স্টার্ট করব আচ্ছা তারপর অবশ্যই আমি দেখব যে আমার সাথে কোনো থার্ড পার্সন আছে কি না যেহেতু আমাদের এখানে ম্যাডাম থাকে তো আমরা তবু বলে নেব যে ম্যাডাম আই এম এনশিওরিং আর থার্ড পার্সন দেন আমি আমার এক্সামিনেশান প্রসিডিওরে গ্রহণ করব আচ্ছা আর যেটা বললাম আগের সেশনও আমি বলেছি তোমাদের প্রত্যেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে ইন্সপেকশান পালপেশান পার্কাশান পার্কাশান হয়তো আমার অফ কেসে থাকবে না কিন্তু গাইনি কেসে তো পালপেশান পার্কাশানটা আমি করে দেখাতে হবে অস্কালটেশান করতে হবে অফ কেসের ক্ষেত্রে আমার ফিটাল হার্ট রেটটা দেখতে হবে পিরপির আমার কেসে বাউল সাউন্ড দেখতে হবে আর গাইনি কেসের ক্ষেত্রেও বাউল সাউন্ড যদি কোনো ওভারিয়ান টিউমার থাকে সেক্ষেত্রে কোনো ব্রুই আছে কি না সেগুলো আমাকে খেয়াল করতে হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমার পুরো প্রসিডিওরটা মানে আমি কি পেলাম সেটা একটু বলে ফেলতে হবে এবং এটা বলা প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের যেটা সমস্যা হয় হচ্ছে আমরা শুধুই পড়ে যাচ্ছি শুধুই পড়ে যাচ্ছি কিন্তু যেহেতু বলাটা প্র্যাকটিস করতেছি না সে কারণে কিন্তু আমাদের মুখ দিয়ে আসলে ওই ঠিক মতো বলাটা আসে না আর তুমি যখন একটা কেস ভালোভাবে প্রেজেন্ট করবা প্রত্যেকটা পয়েন্ট এই যে ছোটো ছোটো একটা এক্সামিনেশান করতে দিলে তোমরা সুন্দরভাবে করতে পারবা এতটুকুই কিন্তু আমাদের মোটামুটি একটা পাস মার্কের দিকে চলে যায় যে ওই ইমপ্রেশানটা যদি তোমাদের ভালো হয়ে যায় এর পরের টুক কিন্তু তোমাদের পাস করার ক্ষেত্রে অনেকটা ইজি হয়ে যায় তো আমাদেরকে মেইন এই জিনিসগুলাই খেয়াল করতে হবে আচ্ছা তো আমরা এই সেশানে আমাদের যেটা হচ্ছে পিরপিরামে যখন একটা কেস পড়বে তখন অনেকগুলো জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আমাদের পরীক্ষাটা কিন্তু শুধু পিরপিরামে হবে তাই না 
আমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের জন্য প্রিপেয়ারমেন্টের সাথে হয়তো নিউ বর্নটা নিউ বর্নে কি কি থাকে তুমি কি কি পাইলা হার্ট রেট কত রেসপাইটারি রেট কত কোনটা পাইলে খারাপ কোনটা পাইলে ভালো এই জিনিসগুলো তারপর একটা নিউ বর্নে কি কি স্কিন কন্ডিশনে কি কি অ্যাবনর্মালি থাকতে পারে ছোটখাটো জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদেরকে ধরবে এবং প্রিপেয়ারমেন্ট কেস মানে হচ্ছে বেস্ট ফিটিংয়ের পজিশান অ্যাটাচমেন্ট অবশ্যই ভালো করে জানতে হবে হয়তো তোমাকে এক এটাই বললো যে তুমি একটু পজিশানটা অ্যাটাচমেন্টটা করে দেখাও আচ্ছা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা যদি আমাদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টরা পড়ে কিন্তু এই প্রিপেয়ারমেন্ট থেকে কিন্তু অনেক কিছু চলতে পারে হয়তো তার আগে একটা সিজনের সেকশান ছিল এটা তার সেকেন্ড কেস ডেলিভারি হচ্ছে সেটাকে আমরা ভিভেক করতে পারতাম কি না সেই ভিভেকে চলে যাবে হয়তো তার আগে দুইটা সিজন সেকশান থার্ড সিজার করলাম থার্ড সিজার ক্ষেত্রে আমরা চলে যাবে প্লাস অ্যান্ড অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম ডিজর্ডারে বা প্লাস অ্যান্ড অ্যাক্ট্রিটাতে সো আমাদের একটা মানে পিয়ার পিয়ার মানে শুধু পিয়ার পিয়ার থাকবে ম্যাডামরা কখনো এটা ভাবা যাবে না আমাদের সাথে আনুষঙ্গিক সব কিছুই পড়ে রাখতে হবে আর অফস কেসে কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসে এই পিয়ার পিয়ার কেসগুলো কারণ এগুলো আমাদেরকে দেওয়াটা খুব ইজি আচ্ছা আর একটা জিনিস ব্যাপার বলতে চাচ্ছি যখন আমরা পিয়ার পিয়ারের ডায়াগনোসিসটা বলবো তখন কি বলবো এই ডায়াগনোসিসে কিন্তু আমরা অনেক ঝামেলা করে ফেলি আমাদের খেয়াল করতে হবে আমরা যখন বলবো এটা কিন্তু নর্মাল পিয়ার পিয়ার না অ্যাবনর্মাল পিয়ার পিয়ার এটা কিন্তু অ্যানভিডির পরে না সিজন সেকশানে পরে সেই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে যদি তুমি ডে হিসাব করে বলো মানে তার তিন দিন আগে বেবি হয়েছে মানে থার্ড ডে অফ নর্মাল পিপেরিয়াম ফলোইং সিজাইন সেকশান অর অ্যানভিডি ডিউ টু আমাদের কিন্তু ডিউ টুতে পুরো ডায়াগনোসিসটা বলতে হবে যে কি কারণে তার সিজাইন সেকশান বা অ্যানভিডি হয়েছে জাস্ট লাইক দ্যাক প্রাইমারি গ্রাভিডা উইথ থার্টি নাইন উইকস অফ প্রেগনেন্সি উইথ ফিটাল ডিস্ট্রেস অথবা ফেল্ড ইন্ডাকশান এই পুরো ডায়াগনোসিসটা আমার আনতে হবে তাহলে আমার ডায়াগনোসিসটা কি দাঁড়ালো মাই প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস বা প্রোবেবল ডায়াগনোসিস ইজ থার্ড ডে অফ নর্মাল পিপেরিয়াম ফলোইং সিজা ইনসেকশান ডিউ টু প্রাইমি গ্যাভিডা উইথ থার্টি নাইন উইকস অফ প্রেগনেন্সি উইথ ফেল্ড ইন্ডাকশান আমার পুরো ডায়াগনোসিস হবে এইটা আর পিপিরামের কেস আসলে অবশ্যই মার সাথে সাথে কিন্তু বাচ্চার এক্সামিনেশানটা করতে হবে আর আমাদের টাইম অনলি হচ্ছে থার্টি মিনিটস এই থার্টি মিনিটসের মধ্যে কিন্তু আমাদের পুরো এক্সামিনেশানটা কমপ্লিট করতে হবে আচ্ছা আর এক্সামিনেশানে যেটা ছিল অ্যাম্বিলিকাসটা দেখার ব্যাপারটা সেটা আমি আগেও বলেছি কীভাবে কি করব মানে আমার এখানে এক্সামিনেশানের হারটা আমার অ্যান্টিনেটাল কেসের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে আমরা জেফিস্টার নামতে শুরু করি যদি মনে করি এটা জেফিস্টার নাম তাহলে আমার হাত যদি এখান থেকে আসা শুরু করতো মানে এখান থেকে নামতো আম্বেলিকা যদি আমরা এটা ধরি তাহলে পিপিয়ামের ক্ষেত্রে কিন্তু হাতটা স্টার্টই হবে এখান থেকে এখান থেকে আমি দেখব যে হাইট অফ দ্য ইউটারাসটা কত সিম্ফাসি অফ সিম্ফাসিসের আপার লেভেল থেকে সিম্ফাসিস পিপিয়াসের আপার লেভেল থেকে হাইট অফ দ্য ইউটারাসটা কত এটা মেজার করে দেখব এবং এটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছিলাম আগে ক্লাসে অবশ্যই চেষ্টা করা হয় যেটা পার্টিকুলার পার্সন মানে যে পার্সনটা সবসময় দেখতেছে সেই দেখবে একটা পার্টিকুলার টাইমেই দেখবে এবং তার আগে এনশিওর করে নেবে তার বাউল হচ্ছে ইভাকুয়েট হয়েছে কি না মানে ব্লাউল ক্লিয়ার হয়েছে কি না ব্লাডার ইভাকুয়েট করছে কি না সেই জিনিসগুলো এনশিওর করে নিতে হবে কারণ নাইলে হবে কি আমাদের হয়তো হাইট অফ দ্য ইউটারাসটা বেশি আসতে পারে তো এটাই হচ্ছে আমাদের ক্লিনিক্যাল পার্টটুকু তো আমরা এখন আমাদের টপিকে চলে যায় আমরা টপিকে যে জিনিসগুলো খেয়াল করব সেটা হচ্ছে আমরা মেনলি আজকে ফোকাস করব যে টপিকগুলো বেশি আসে আমাদের জন্য কি আসবে পিপল পাইরেক্সিয়া পিপল পাইরেক্সিয়া আর পিপল সেফসিস এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বোথ ফর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড পোস্ট গ্র্যাজুয়েট তারপর কি পড়ব আমরা যে ছোটো ছোটো কমপ্লিকেশানগুলো যেমন সাব ইনভ্যালুয়েশান তারপর ইউনারি ব্লাডার কমপ্লিকেশান ব্রেস্টের কমপ্লিকেশান এগুলো ম্যানেজমেন্ট কি ডিভিটিতে কি করা হয় সাইকেট্রিক ডিজর্ডারগুলো কি কি হতে পারে এই সবগুলো টার্মসে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং অ্যাজ এ শর্ট যদি আমি সময় পাই সাথে নিউ বর্নটাও আলোচনা করে দেব আচ্ছা তাহলে প্রথম যদি আমাদের পিপল কেসে প্রথমেই ধরবে পিপল ইমার্জেন্সিগুলো কি কি তো প্রথমে আমরা বলবো পিপিএইচ পোস্টপার্টাম এক্লামশিয়া ভালভাল হেমাটোমা রিটেনশান অফ ইউরিন পিপল পাইরেক্সিয়া ইনভার্সান অফ ইউটেরাস ডিভিটি অ্যান্ড পালমারি মোলিজম আমাদের একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা রিটেন আর ভাইভা বা এই ক্লিনিক্যাল রিটেনে যখন দিব আমরা কিন্তু সব কজলজে লিখব ওখানে কোনো পয়েন্ট বাদ দেব না কিন্তু আমরা যখন ক্লিনিক্যাল বা ভাইভা অ্যান্সার করব আমরা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা মোস্ট যেগুলো কমন পাই সেই জিনিসগুলোই বলবো এক্ষেত্রে আমার দশ বারোটা কজ বলার দরকার নেই আমার তিন চারটা কজ বলল
আমার গাইনের ক্ষেত্রে আমরা যখন ডিডি বলবো আমাদের অনেকগুলো ডিডি আনার দরকার নেই জাস্ট একটা বা দুইটা ডিডি অ্যানাফ বেশি ডিডি আনতে গেলে আমরা ঝামেলা করব তো আমরা চেষ্টা করব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ডিডিগুলো সেগুলো এখানে আলোচনা করতে আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথমেই চলে আসি হোয়াট ইজ পিউপ্যাল পাইরেকশিয়া এই ডেফিনেশনে কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট পয়েন্ট আছে আমরা যখন বলবো প্রত্যেকটা পয়েন্ট কী কিন্তু আমাদের বলতে হবে আচ্ছা তাহলে প্রথম কী শুরু করব আমরা এ রাইজ অফ টেম্পারেচার মোর দ্যান হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি ফারেনহাইট অর অ্যাভ অন টু সেপারেট অকেশান দেখো দুইটা সেপারেট অকেশান হতে হবে একটা অকেশান দিয়ে আমরা কখনোই পিপেয়াল পরীক্ষা বলতে পারবো না একই জিনিস প্রযোজ্য আরেকটার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কি যখন একটা পেশেন্টকে হাইপার টেনসিভ ডিসঅর্ডারে ফেলবা হয় প্রি অ্যাকলামশিয়া বা জেস্টেশন হাইপার টেনশান অবশ্যই কিন্তু দুইটা সেপারেট অকেশান লাগবে পাইরেক্সিয়ার ক্ষেত্রে আমার কী লাগবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যাপার্ট এক্সক্লুডিং কি ফার্স্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তারপরের পয়েন্টটা কী হবে উইদ ইন টেন ডেজ তাহলে আমার কি টু সেপারেট অকেশান টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যাপার্টের মধ্যে হতে হবে উইদ ইন টোয়েন্টি টেন ডেজের মধ্যে হবে এবং ফার্স্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ারটাকে আমরা এক্সক্লুড করবো এবং এই যে আমরা টেম্পারেচারটা দেখব সেটা মেজার্ট করতে হবে ওরালি একইভাবে আমরা যদি একটা হাইপার টেনসিভ ডিসঅর্ডার দেখি ওখানে কিন্তু টাইমের লিমিটটা কত সেটা দুটা সেপারেট অকেশান হতে হবে এবং মিনিমাম ফোর আওয়ার্স সেপারেট হতে হবে মানে তুমি টু আওয়ার্স সেপারেট একটা পেশেন্টের প্রেশার দেখলা বেশি সেটা দেখে তুমি তাকে হাইপার টেনসিভ ডিসঅর্ডার বলে দিলা অথবা একবারই দেখলা সেটা কিন্তু না হয়তো পেশেন্টটা অনেক হেঁটে আসছে পেশেন্টটা হয়তো এক্সজস্টেড অনেকক্ষণ গরমে বসেছিল তো সারেন তার বিপিট একটু হাই হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো আপনি মাইক টু ওয়েট করেন তখন আমরা আবার কিছুক্ষণ পর আবার বিপিটা চেক করব আর পিউপাল পাইরেশার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হয়তো তার কোনো কারণে হয়তো বিপিটা একটু টেম্পারেচারটা একটু হাই হইতেই পারে হয়তো একটু ব্লাড রিয়াকশান হয়েছে বা স্যালাইন রিয়াকশান হয়েছে সেই কারণে টেম্পারেচারটা ওই মুহূর্তে হাই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পরে আমরা যখন দেখলাম দেখলাম যে তার কোনো টেম্পারেচার নেই সেটা নর্মাল তখন কিন্তু ওইটাকে আমরা পিউপাল পাইরেকশা বলতে পারবো না আচ্ছা এখন এটার মেইন কজগুলো কী কী যে পিউপাল পাইরেকশা পিউপাল পাইরেকশাতে যদি প্রথম কজ বলতে হয় বলতে হবে পিউপাল সেফসিস যদি আনলেস আদারওয়াইজ প্রুভড মানে তুমি যদি প্রুভ করতে না পারো তাহলে আমাদের একটাই কজ সেটা হচ্ছে পিউপাল সেফসিস সেকেন্ড কজ কি সেকেন্ড কজ হচ্ছে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট কমপ্লিকেশান থার্ড কি থার্ড হচ্ছে ব্রেস্ট কমপ্লিকেশান হয়তো মাস্টারাইটিস বা ব্রেস্ট অ্যাসেস এরপর ফোর্থ পয়েন্টে তোমার বাকিগুলো আসবে এখন এর মধ্যে আসতে পারে ডিভিটি পালমোরে এম্বলিজম হয়তো তার আগের থেকে কোনো ইনফেকশান ছিল নিউমোনিয়া অথবা তার হচ্ছে ম্যালেরিয়া সেই কজগুলো আসবে এর পরেগুলোতে তাহলে আমার প্রথম কজগুলো কোনগুলো হলো পিউপাল সেফসিস তারপর হচ্ছে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান ব্রেস্ট ইনফেকশান আচ্ছা তাহলে এখন পিউপাল সেফসিসটা কি পিউপাল সেফসিস বলার ক্ষেত্রে যেটা বলবো অ্যানি ইনফেকশান অফ দ্য জেন্টাল ট্র্যাক্ট হুইজ অকার সেজ এ কমপ্লিকেশান অফ দ্য ডেলিভারি ইজ কল পিউপাল সেফসিস আচ্ছা তাহলে এখানে আমার প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর কি এখানে প্রিডিসিস ফ্যাক্টরের মধ্যে কিছু আছে অ্যান্টিপায়োটাম কিছু আছে ইন্টারপায়োটাম এবং এই ফ্যাক্টরগুলো কিন্তু তোমাদের এস বি এ প্লাস এম সি কেউ জন্য ইম্পর্টেন্ট হয়তো এগুলো দিয়েই তোমার কোনটা ট্রু ফলস কোনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মানে কোনটা অ্যান্টিপায়োটাম ফ্যাক্টর সে মধ্যে কতগুলো ইন্টারপায়োটাম দিয়ে দিল এইভাবে তোমাদের কোশ্চেনগুলো আসতে পারে আচ্ছা তাহলে অ্যান্টিপায়োটাম ফ্যাক্টরের মধ্যে কি অ্যান্টিপায়োটাম ফ্যাক্টরের মধ্যে হচ্ছে ম্যাল নিউট্রিশান অ্যানিমিয়া প্রিটাম লেভার প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেটস তারপর হচ্ছে প্রলং রাপচার অফ মেমব্রেন মোর দ্যান এইটিন আওয়ার্স অ্যান্ড ডায়াবেটিস মানে যেগুলো ইনফেকশিয়াস কন্ডিশান অ্যান্টিপায়োটামে ছিল সেগুলো এখন ইন্টারপায়োটামে কি ইন্টারপায়োটামে হচ্ছে যদি তুমি তাকে রিপিটেড ভ্যাজাইনাল এক্সামিনেশান করো ডিহাইড্রেশন অ্যান্ড কিটো অ্যাসিডোসিস ডিউরিং লেভার ট্রমাটিক ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হেমোরেস অ্যান্টিপায়োটাম অর পোস্টপায়োটাম রিটার্ন বিট অফ প্লাস অ্যান্ড টা প্রলং লেভার অবস্ট্রাকটেড লেভার সিজন ডেলিভারি এখানে টোটাল আটটা কস আচ্ছা এখন এখানকার অর্গানিজমগুলো কী কী অর্গানিজমের মধ্যে মেইনলি হচ্ছে গ্রুপ এ হেমোলাইটিক স্টেপটোকাস বিটা আর হচ্ছে গ্রুপ বি এছাড়া অ্যানোরোবিকের মধ্যে স্টেপটোকাস পেপটোকাস অ্যান্ড হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াস এখন প্যাথোলজিটা কোথায় বেশি আমরা দেখব এটা আমরা হচ্ছে পেরিনিয়াম ভ্যাজাইনা সার্ভিক্স অ্যান্ড ইউটারাস চারটা জায়গায় প্রাইমারি সাইট অফ ইনফেকশান কী কী পেরিনিয়াম ভ্যাজাইনা সার্ভিক্স অ্যান্ড ইউটারাস আচ্ছা এখন এই স্প্রেড অফ ইনফেকশানটা কীভাবে হতে পারে স্প্রেড অফ ইনফেকশানটা হতে পারে পেলভিক সেলোলাইটিস পেরিটোনাই
এগুলো হতে পারে স্প্রেড অফ ইনফেকশান তারপর কি ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো আমরা ভাগ করে দেব কিছু হচ্ছে লোকাল ইনফেকশানের জন্য কিছু হচ্ছে ইউট্রা ইনফেকশানের জন্য কিছু হচ্ছে এক্সট্রা ইউট্রা ইনফেকশানের জন্য লোকাল ইনফেকশানের মধ্যে কোনটা আসবে লোকাল ইনফেকশানের মধ্যে আসবে হয়তো তোমার ওখানে একটা ওন ইনফেকশান আসে একটা জিনিস খেয়াল করো আমাদের ইউজুয়ালি যে অ্যাবনর্মাল পিপিরাম থাকে যদি তোমাদের অ্যাবনর্মাল পিপার কেস আসে ইউজুয়ালি একটাই কেস থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ওন ইনফেকশান সেই পেশেন্টের কিন্তু ওনটা আমাদের চেক করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু কোনো অ্যাবনর্মাল পিপার কেস তোমাদেরকে দেওয়া হয় না কারণ সেগুলো খুবই টক্সিক কেস থাকে অ্যাকিউট মাস্টাইটিস বা ব্রেস্ট অ্যাসিস এই ধরনের কেসগুলো সাধারণত তোমাদেরকে দেওয়া হবে না আচ্ছা এখন ওন ইনফেকশানের পেশেন্টটা কী কী ক্লিনিক্যাল ফিচার তোমার কাছে নিয়ে আসতে পারে প্রথমেই কী থাকবে যেহেতু তার একটা ইনফেকশান অবশ্যই তার টেম্পারেচারটা হাই থাকবে সাথে কী থাকবে একটা মেলাইস থাকতে পারে হেড এক থাকবে ওনটা কীরকম হবে ওনটা যদি আমরা খুলে দেখি দেখবো রেড অ্যান্ড সোলেন হয়ে আসে পাস থাকতে পারে আচ্ছা যখন আমরা একটা ওন ইনফেকশানের কেস পাবো তখন কিন্তু আমাদের ওন ইনফেকশানটা কীভাবে হচ্ছে আমরা ড্রেন মানে ড্রেসিং করব কি কী করা হয় কখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে সেকেন্ডারি দিব সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের একটু জানতে হবে ইউজুয়ালি আমরা সেকেন্ডারি ইনফেকশানটা এটা কখন করি ট্রিটমেন্টটা যখন হচ্ছে ওনটা মোটামুটি ভালো হয়ে আসে গ্রানুলেশন টিস্যুগুলো অ্যাপেয়ার করে সেই সাথে তোমাদের এখন জিজ্ঞাসা করতে হোয়াট ইজ গ্রানুলেশন টিস্যু দেন হচ্ছে আমরা সেকেন্ডারিটা করি এবার ইউজুয়ালি আমরা এটা এখানে কী দিই ইউজুয়ালি আমরা এটা করি হচ্ছে প্রোলিন বা সিল্ক দিয়ে এবং সেকেন্ডারি দেওয়ার মোটামুটি টেন ডেজ পরে কিন্তু আমরা স্টিচগুলো রিমুভ করব এই ছোটোখাটো জিনিসগুলো জানলেই চলবে আর যদি পোস্ট গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে ধরা হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রাইমারি হিলিং কীভাবে হবে সেকেন্ডারি ওন হিলিং কী কী হবে এখানে ওন ইনফেকশানের জন্য কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে খুঁজতে হবে হয়তো পেশেন্টের হচ্ছে ডায়াবেটিস ছিল অ্যানিমিয়া ছিল পেশেন্টের আগের থেকেই ইমিউনো কম্প্রোমাইজড সেই ইমিউনো কম্প্রোমাইজ ডাক খাচ্ছে অ্যাসিলের জন্য এই জিনিসগুলো আমাদের শর্ট আউট করতে হবে কারণ তোমাকে তখন জিজ্ঞাসাই করবে হুইচ থিংস ইউ মানে হুইচ কস্টটা আর ইউ থিঙ্কিং যে বিহাইন্ড দিস ওন ইনফেকশান আচ্ছা আর এই জন্য যে আমরা প্যাথোলজির যে ছোট্ট জিনিসগুলো পড়েছিলাম ওন ইনফেকশানের ক্ষেত্রে ওন হিলিংয়ের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের পুরাটাই পুরো নিতে হবে মানে আমাদের এই ওন ইনফেকশানটা কিন্তু আমি আসলে পোস্ট গ্রাজুয়েটের একটু বলে নিচ্ছে যদি ডিএমসিতে পড়ে বা গভর্নমেন্ট মেডিকেলগুলোতে পড়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওন ইনফেকশান থাকে এবং ওন ইনফেকশান থাকলে তোমার আপনাদের সাথে কিন্তু ড্রেসিংয়ের ম্যাটেরিয়ালগুলোও থাকবে অবশ্যই আমরা ওন ইনফেকশানে ওনটা খুলবো খুলে ওনটার কী অবস্থা কারণ আমার কিন্তু ওনদের একটা পুরো বর্ণনা দিতে হবে ওনটা কেমন কতটুকু ডেপতে হয়েছে কতটুকু লেংথ সেটা দেখতে হবে চারপাশে গ্রানুলেশন টিস্যু অ্যাপিয়ার করছে কি না স্লাফ কীরকম তারপর সেই জিনিসটা ড্রেসিং করে দেন দিতে হবে কিন্তু আরেকটা জিনিস আমরা খেয়াল করবো যখন আমরা পিপিএমের কেস বলি তখন কিন্তু ইন্সপেকশানের একটা মেইন পয়েন্ট আসবে যদি সিজার থাকে তাহলে হচ্ছে তার ইটা ব্যান্ডেজ মার্কটা ব্যান্ডেজ মার্কটা কিন্তু সোকড কি না না ড্রাই ব্যান্ডেজ মার্কের চারপাশটা কীরকম আমরা যখন পালপেশন করব যার ওন ইনফেকশান হচ্ছে বা হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসটা কী হবে একটু টেন্ডারনেস থাকবে অনেক টেন্ডার থাকবে আর যখন ব্যান্ডেজটার উপর চাপ দেবো মাল টেন্ডার তো একটু থাকবেই এটা হচ্ছে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েটের জন্য বলতেছি আন্ডার গ্রাজুয়েটদের জন্য শুধু ব্যান্ডেজ মার্কটা ব্যান্ডেজটা কীরকম সোকড না ড্রাই এতটুকু বললেই চলবে তোমাদেরকে ওন ইনফেকশান থাকলে কখনোই হচ্ছে ওন ইনফেকশান ড্রেসিং করতে হবে না তোমরা শুধু জাস্ট ওনটা কীরকম জাস্ট বর্ণনাটা বলবো আর কিচ্ছু না আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই আবার ইউট্রা ইনফেকশানের ক্ষেত্রে ইউট্রা ইনফেকশান মাইল্ড হলে কেমন হবে সিভিয়ার হলে কেমন যখন মাইল্ড হবে তখন তার সাথে কিন্তু চিল রাই করে সব থাকবে না যখনই এটা সিভিয়ার হয়ে যাবে সিভিয়ার ইউট্রা ইনফেকশান তখন কিন্তু সাথে চিল অ্যান্ড রাইগার আসবে আর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আমার যখন টেম্পারেচারটা হাই থাকবে তখন কিন্তু অবশ্যই পালসটাও হাই হবে আরেকটা কথা বলে একটা পেশেন্ট অ্যানিমিক সে হয়তো দেখলাম যে মডারেট অ্যানিমিক তা অবশ্যই কিন্তু পালসটা হাই হবে এখন সেই সময় যদি আমরা একটা পেশেন্টকে বলি সে ইজ মডারেটলি অ্যানিমিক বাট পাস ইজ সিক্সটি এইট বিটস পার মিনিট এটা কিন্তু তোমাকে কখনোই করেসপন্ড করবে না এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো কি আমাদেরকে কোরিলেশন করে কিন্তু ক্লিনিক্যালে বসতে হবে আমরা যদি এই ছোট্ট ছোটো টেকনিক্সগুলো জানি আমাদের জন্য কিন্তু পাস করাটা অনেক ইজি একটা ফ্যাক্টর আচ্ছা তাহলে কি হলো আর ইউটা ইনফেকশানে আমরা চলে আসি আবার মাইল্ড অ্যান্ড সিভিয়ার টেম্পারেচারটা হাই পাবো পাসটা বেশি পাবো লোকিয়ার ডিসচার্জটা বিকাম অফেন্সিভ অ্যান্
যখন এটাই সিভিয়ারে চলে যাবে সেটা হবে চিল এন্ড রাইগত থাকবে লোকিয়া মেবি স্ক্যানটি আমরা যখন লোকিয়াটা পড়েছিলাম তখন খেয়াল করে আমার যখন স্ক্যানটি ছিল তখনও চিন্তা করছে ইনফেকশান যখন অনেক বেশি অ্যামাউন্টে ছিল তখনও কিন্তু চিন্তা করছে ইনফেকশান সুতরাং দুইটি আমার জন্য খারাপ আমাকে খেয়াল করতে হবে যে ডে অনুযায়ী সেটা লোকিয়ালটা যে আমরা পড়ছি রুব্রাস এরসা অ্যালবা সেটার মধ্যে পড়তেছে কিনা আচ্ছা তারপর চলে আসি আমরা স্প্রেডিং ইনফেকশানে স্প্রেডিং ইনফেকশানের মধ্যে কী কী হতে পারে প্যারামেট্রাইটিস পেলভিক পেরিটোনাইটিস জেনারেস পেরিটোনাইটিস থম্বো ফ্লেভারাইটিস সেপটিসেমিয়া এখন প্যারামেট্রাইটিস যেটা সেখানে কী হবে ইউজুয়ালিটি আমরা কখন পাবো প্যারামেট্রাইটিসটা আমরা তো সেকেন্ড ডে বা থার্ড ডেতে কিন্তু প্যারামেট্রাইটিস পাবো না আমরা পাবো কখন সেটা হচ্ছে সেভেন টু টেন ডেতে কি হবে একটা কনস্ট্যান্ট পেলভিক পেইন বলবে তোমাকে সাথে আমরা টেন্ডেনেস পাবো যে কোনো একটা সাইডে অফ হাইপোগ্যাস্ট্রিয়ামে একটা কি করবো আমরা যখন এক্সামিনেশান করবো ভ্যাজানাল এক্সামিনেশান তখন দেখবো যেটা ইউনিয়ন ল্যাটারাল মাস সেটা কি করতেছে ইউটাসটাকে এক সাইডে পুশ করে দিচ্ছে এবং যে সাইডে মাসটা ইউটাসটা কিন্তু পুশ হচ্ছে তার অপোজিট সাইডে কন্ট্রোল ল্যাটারাল সাইডে দেন কি তারপর হচ্ছে লোকাল ডিসচার্জটা কীরকম দেখলাম রেকটাল এক্সামিনেশানে কি দেখবো ইউটাস একটা লিগামেন্ট পর্যন্ত এটা এক্সটেন্ড করছে কিনা আচ্ছা এবার পেলভিক পেটোনারি যখন আসবো একই জিনিস পাইরেক্সিয়া আর হচ্ছে ট্যাকিকার্ডিয়া এই দুটা কিন্তু কমন সাথে কি থাকবে লোয়াল অ্যাবডোমেল পেইন অ্যান্ড টেন্ডারনেস এখানে হচ্ছে মাসেল গার্ড যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট আমাদের কিন্তু মাসেল গার্ড দেখাটা ডিবাউন্ড টেন্ডারনেসটা কীভাবে দেখি সেগুলো একটু দেখতে হবে মানে জানতে হবে হয়তো তোমাকে বললো যে এটা কী করতে হয় ক্ষেত্রে দেখাও তো হয়তো তোমার পেশেন্টটা নর্মাল প্রিপেয়ারমের কেস যেহেতু আমার প্রিপেয়ার পাইরেক্সিয়াটা খুব কমন তোমাকে বলবে যেটা একটু দেখাও আচ্ছা এরপর জেনারেল পেনেট পেটোনেটিস আমি কি করব সেখানেও হাই ফিভার পাব কিন্তু সেখানে আসবে ভমিটিং ভমিটিং অ্যান্ড জেনারেল অ্যাবডোমিনাল পেন পেশেন্টটা ইল এবং ডিহাইড্রেটেড থম্বো ফ্লেভারাইটিসে কী হবে গিয়ে থম্বো ফ্লেভারাইটিসের ক্ষেত্রে টেম্পারেচারটা হবে সুইঙ্গিং উইথ চিল অ্যান্ড রাইগর আর সেপটিসেমিয়ার ক্ষেত্রে যেটা হবে সেপটিসেমিয়ার ক্ষেত্রে পালস রেটটা তোমার টেম্পারেচারটা কমে যাওয়ার পরও কিন্তু নর্মাল হবে না দেখা যাবে তখনও পাস রেটটা মানে ট্যাকিকারিয়াটা তখনও প্রেজেন্ট থাকবে কোনটার ক্ষেত্রে সেফটি সেমিয়ার ক্ষেত্রে এখন আমার ইনভেস্টিগেশান ইনভেস্টিগেশান করার সময় আমাদের কিছু এইমস মাথায় রাখতে হবে এইমসগুলো কী কী আমার সাইট অফ ইনফেকশান কোটা সেটা ফার্স্টে লোকেট করতে হবে দেন আইডেন্টিফাই দ্য অর্গানিজম আমি যদি অর্গানিজমে ডিটেক্ট করতে না পারি আমি কিসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকটা দেব দেন হচ্ছে অ্যাসেস দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ তারপর আমি কি করলাম একটা শর্ট হিস্ট্রি নিয়ে নিলাম পেশেন্টের অ্যানেমিয়া ছিল কি না ডায়াবেটিস ছিল কি না তারপর তার প্রলং রাপচার অফ মেমব্রেন ছিল কি না এই ধরনের হিস্ট্রিটা আমরা নিয়ে নেব প্লাস হচ্ছে তার ইন্টারপাটামের সময় হয়তো বারবার ভ্যাজানাল এক্সামিনেশান করা হয়েছে সেই জিনিসগুলো এরপর যেটা করবো আমরা ইনভেস্টিগেশানে কী করবো আমাদের যখনই প্রিপেয়ার সেফটিস একটা কেস আমাদের প্রথমটাই হচ্ছে আমার যদি ব্লাড করি সিবিসি দেখবো তারপরে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা হচ্ছে হাইভেজেনাল সোয়াব অ্যান্ড অ্যান্ডোমেটেরিয়াল সোয়াব সোয়াব পয়েন্টটা কিন্তু কখনোই ভুল মানে ভুলে যাওয়া যাবে না এটার ক্ষেত্রে অন্তত পিপাল পাইরেক্সিয়ার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই হাইভেজেনাল সোয়াব নিয়ে তুমি কালচার সেন্সিটিভিটি করে কিন্তু অর্গানিজমটা কোনটা সেটা ডিটেক্ট করবা আচ্ছা তারপর আর কী দেখবো যেহেতু আমার ইউটিআই হতে পারে সেই কারণে আমার ক্লিন ক্যাচ মিড স্ট্রিম ইউনিট ইউরিনটা নিতে হবে অবশ্যই কিন্তু বলবা মিড স্ট্রিম ইউরিন কারণ প্রথম যে ইউনিটটা হবে সেটা কিন্তু কখনোই হবে না হয়তো সেটা ইনফেকশিয়াস পার্টিকাল থাকতে পারে ভ্যাজানাল ফ্লোয়ার ওই সময় থাকতে পারে কিন্তু মিড স্ট্রিমটা যখন নিবা তখন এবং আমাদের পেশেন্টকে কিন্তু তখন বলে দিতে হয় কীভাবে নিতে হবে আর বলতে হবে যে আপনি যখন প্রস্রাব করবেন প্রথম প্রস্রাবটুকু আপনি নেবেন না আপনার যখন মাঝামাঝি সেই সময়টা নেবেন মানে প্রথম টুকু না লাস্টের টুকু না একদম মিড স্ট্রিম ইউনিটটা আমরা নেব এবং ক্লিন ক্যাচ মানে এই যে আমরা একটা টিউব নিলাম টিউবটা যাতে আর অন্য কোথাও কোনো টাচ না করে এই জিনিসটাকে আমার তাদের বুঝাই দিতে হবে তারপর একটা ঠিক ব্লাড ফ্লেম করব কারণ আমরা তখনই বলছিলাম হয়তো পেশেন্টের ম্যালেরিয়া থাকতে পারে সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য দেন ব্লাড কালচার করব একটা আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখব যে তার কোনো ইনফেকশিয়াস মানে হয়তো কোনো কালেকশান আছে বা একটা রিটার্ন বিট আছে সেই জিনিসগুলো আমাকে এক্সলোড করার জন্য একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে নিতে হবে এক্সরে চেস্ট হতে পারে হয়তো তার আগের থেকেই নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে থাকতে পারে সেটাই এখন অ্যাগ্রাভেট করছে অ্যান্ড হচ্ছে ব্লাড ইউরিয়া ইলেকট্রোলাইট এখন প্রোফাইল এক্সেসটা কি মানে আমরা পেশেন্টটা কী করব মানে হওয়ার আগেই আমরা কী প্রিভেনশান নিতে পারি অ্যান্টিয়াটার প্রোফাইল
ইন্টারনেটালের মধ্যে অবশ্যই আমরা যে কোনো এক্সামেশন ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই বলি উইথ অ্যাসেপ্টিক প্রিকশান মানে আমাদের সবসময় কিন্তু অ্যাসেপসিস ওয়েতে মেনটেন করেই একটা এক্সামিনেশান করতে হবে মানে আমরা ভ্যাজানাল এক্সামিনেশান করলাম আমাদের দেখব গ্লাভসগুলো অনেক খোলা খোলা গ্লাভস থাকে একটা খোলা গ্লাভস পরলাম খোলা গ্লাভস পরে এক্সামিনেশান করলাম নট লাইকলি দ্যাট আমাকে অবশ্যই একটা স্টেরাইল প্যাকেট থেকে একটা গ্লাভস নিয়ে তারপর এক্সামিনেশান করতে হবে দেন হচ্ছে আমরা একটা স্ক্রিনিং করবো ফর গ্রুপ বিসেপ্ট ককাস আছে কিনা যদিও এটা আমাদের মতো দেশের জন্য প্রযোজ্য না তবু আমরা বলার জন্য কিন্তু এগুলো অবশ্যই বলে যাব অ্যান্ড প্রোফাইলেকটিক ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাট দ্য টাইম অফ সিজেন সেকশন অ্যান্ড পোস্টমর্টাম প্রোফাইলেক্সিস তো কি আমরা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকটা কন্টিনিউ করা অ্যান্ড যাতে টু ম্যানি ভেজিটর্স না আসে সেই জিনিসটাকে অবশ্যই রেস্ট্রিক্ট করতে হবে এখন ট্রিটমেন্ট কি আমরা বলছি প্রথমে ট্রিটমেন্ট যখনই করব তখন কিন্তু আমরা সবসময় করব জেনারেল অ্যান্ড স্পেসিফিক জেনারেল প্রথম পয়েন্টে আসবে আমার কি কাউন্সিলিং অ্যান্ড রিয়াসুরেন্স দেন কি আইসোলেশন অফ দ্য স্পেশেন্ট অ্যাডিকুয়েট ফ্লুইড অ্যান্ড ক্যালোরি মেনটেন অ্যানিমিয়া কারেকশান যদি ক্যাথেটার থাকে সেটাকে রিমুভ করা একটা চার্ট মেনটেন করা যে তার পালস রেসপ্রেশন টেম্পারেচার কীরকম আছে অ্যান্টিবায়োটিক থাক দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা চয়েস করব জেন্টামাইসিন ক্লিনডামাইসিন অ্যান্ড মেট্রোনাজল আমাকে অবশ্যই এগুলো ডোজগুলো খেয়াল করতে হবে জেন্টামাইসিন হচ্ছে টু মিলিগ্রাম পার কেজি দিয়ে আইভি অবশ্যই কিন্তু আইভি আর আইএম কোনটা সেটা খেয়াল করতে হবে টু মিলিগ্রাম পার কেজি আইভি দিয়ে দেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি আইভি এভি এটা বললে ক্লিনডামাইসিন কত ক্লিনডামাইসিনের ডোজটা হচ্ছে নাইন হান্ড্রেড মিলিগ্রাম আইভি এইটা বললে দেন মেট্রোনিরাজল ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম আইভি আচ্ছা এবার হচ্ছে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট যদি আমার হচ্ছে এটা হয় ওন ইনফেকশান হয়তো এটা পেইনিয়াল ওন তো সেক্ষেত্রে আমার ড্রেসিংটা ঠিক মতো করতে হবে তাকে পেশেন্টটাকে সিজ বাতের কথা বলতে হবে আর যদি হয় সিজাইন সেকশানের ওন তাহলে সেটাকে আমাকে দুই বেলা করে বিডি ড্রেসিং করতে হবে ড্রেসিং করে আমাকে ওয়েট করতে হবে যে তার গ্যানোলেশন টিস্যু অ্যাপেয়ার করার জন্য দেন হচ্ছে আমি সেকেন্ডারি দেব যদি আমার রিটার্ন প্রোডাক্ট আসে আলদা সনোগ্রামে যদি আমি এটা দেখি সাইজটা অনলি থ্রি সেন্টিমিটার আমি কিছুই করব না জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি হয়তো নিজে নিজে বের হয়ে যাবে যদি এর থেকে বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমাকে ডিএনসি করতে হবে অ্যাফসেস থাকলে আমাকে কল্পটমে করতে হবে আমরা কি করব অ্যাফসেসটা ড্রেনেজ করে দেব যখনই কোনো অ্যাফসেস তখনই কিন্তু ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ এই পয়েন্টটুকু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরপরও যদি আমার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এটা কাজ না হয় সেক্ষেত্রে আমরা চলে যাব ল্যাপারেটোমিতে আর যদি পেশেন্টটা শখের পেশেন্ট হয় আমাদেরকে শখের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকর্ডিংলি করতে হবে আচ্ছা তারপরে আমরা চলে আসতেছি কিসে সাব ইনভলিউশন সাব ইনভলিউশনটা কি আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে প্রথম ফার্স্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ারে কিন্তু ইউটার্ন যে হাইট অফ দ্য ইউটার সেটার মেজারমেন্টটা কোনো চেঞ্জ হবে না এরপর কতটুকু করে চেঞ্জ হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার বা পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ করে চেঞ্জ হবে এখন আমি যদি করে দেখলাম যে আমার ডে অনুযায়ী আমার যেটুকু হাইট অফ দ্য ইউটার্স হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে না তাহলে কিন্তু আমার পয়েন্টগুলো খেয়াল করতে হবে যে কিসের কারণে হয়তো পেশেন্টটা সিজারেন সেকশান ছিল সেই কারণে হয়তো তার ইনভলিউশনটা ঠিক মতো হচ্ছে না কিন্তু যদি পেশেন্টের কোনো লোকিয়াল ডিসচার্জের প্রবলেম না থাকে প্রচুর ব্লিডিং না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার নেই কিন্তু পেশেন্টের যদি লোকিয়াল ডিসচার্জটা খুব অফেন্সিভ হয় অথবা স্ক্যান্টি বা বেশি হয় প্রফিউজ ব্লিডিং হয় সেক্ষেত্রেই শুধু আমরা সার্ভ ইনভলিউশনটা নিয়ে টেস্ট হব আর আদারওয়াইজ আমাদের অরি হওয়ার কোনো দরকার নেই তাহলে এখন আমার প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টরগুলো কী কী হতে পারে প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর হতে পারে গ্র্যান্ড মাল্টিপেরা ওভার ডিস্টেনশন অফ ইউটারাস যেমন তার মাল্টিপল প্রেগনেন্সি থাকতে পারে হাইড্রাম নিউজ থাকতে পারে সে এমনিতে তার ইউটারাসটা অনেক ডিস্ট্যান্ডার্ড দ্যাটস ওয়াই যতটুকু আমার ইনভলিউশন হওয়ার কথা সেই অনুযায়ী কিন্তু তার ইনভলিউশনটা হবে না ম্যাটার্নাল ইল হেলথ পেশেন্টটা অ্যানেমিক সিজাইন সেকশান পেশেন্টটা প্রোলাপস অফ দ্য ইউটারাস রেট্রোভার্সন অফ দ্য ইউটারাস ইউটার্ন ফাইব্রেড আর অ্যাগ্রা ফ্যাক্টরিং ফ্যাক্টরগুলো কী কী সেটা হচ্ছে যদি তার রিটার্ন প্রোডাক্ট থাকে ইউটার্ন সেফসিস থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু তার সাব ইনভলিউশন হতে পারে আর সাব ইনভলিউশন ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বললাম আমাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে এটা ফুল ব্লাডার কেনা অথবা লোডেড ভেকটাম কেনা এখন ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এটাই যদি আমার পেশেন্টের ডিসচার্জ বা ব্লিডিং বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আমি ট্রিটমেন্ট দেবো আদারওয়াইজ আমার দরকার নাই এখন যদি লাগে আমি মনে করি এটা ইনফেকশানস তাহলে আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিব
ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান যখন হবে তখন আমার খেয়াল করতে হবে কিছু পয়েন্ট যে এটা কি রিকারেন্স হচ্ছে না কি অ্যাসিমটোমেটিক ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে না কি ইনফেকশান কন্ট্রাক্টেড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এখন ইনফেকশান কন্ট্রাক্টেড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কী কী কারণে হতে পারে হতে পারে অ্যাফেক্ট অফ ফ্রিকুয়েন্ট ক্যাথেটারাইজেশান করা হয়েছে বা টু রিলিভ রিটেনশান অফ ইউরিন করার জন্য স্ট্যাসিস অফ ইউরিন ডিউরিং আর্লি পিরিয়াম আচ্ছা এখন আমাদের এরপর আরেকটা যেটা ছিল ইন রিটেনশন অফ ইউরিন সেটা আমি লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করছি এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে ইনকন্টিনিউস ইনকন্টিনিউস কী কী আছে ওভারফ্লো ইনকন্টিনিউস স্ট্রেস ইনকন্টিনিউস অ্যান্ড ট্রু ইনকন্টিনিউস এখন এই ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে চিন্তার বিষয়টা হচ্ছে ট্রু ইনকন্টিনিউস মানে পেশেন্টটা কি পরবর্তীতে ভিভিএফ বা এরকম কিছু হয়ে গেল কি না সেটা নিয়ে আমরা অরিট হবো আচ্ছা অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি সে অনুযায়ী আমরা ম্যানেজমেন্ট করব এখন একটা কোশ্চেন আসে হোয়াট ইজ ইনকন্টিনিউস হোয়াট ইজ সাপ্রেশান অ্যান্ড হোয়াট ইজ হচ্ছে রিটেনশান সাপ্রেশান আমরা তখনই বলবো যদি আমার টোয়েন্টি ফোর আওয়ারে ফোর হান্ড্রেড এম এলের কম ইউরিন প্রোডাকশান হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলবো সাপ্রেশান আর রিটেনশান তো যদি আমার আমরা দেখি যে ব্লাডারটা ফুল অনেকক্ষণ ধরে তার কোনো ইউরিন ইভাকুয়েশনই হয় নাই সেটা হচ্ছে রিটেনশান এখন ব্রেস্ট কমপ্লিকেশান কী কী হতে পারে ব্রেস্ট কমপ্লিকেশান হতে পারে ব্রেস্ট এনগোর্সমেন্ট হতে পারে ক্র্যাক্ট অ্যান্ড রিডাকটেড নিপল হতে পারে ম্যাস্টাইটিস হতে পারে ব্রেস্ট অ্যাপসেস হতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ল্যাকটেশান ফেলার লাস্ট ক্লাসে আমি ল্যাকটেশানাল ফেলার আর এনগোর্সমেন্ট নিয়ে ডিসকাস করছি আজকে আমরা করব ক্র্যাক নিপল আর ম্যাস্টাইটিস অ্যান্ড ব্রেস্ট অ্যাপসেস নিয়ে তবু আমি এনগোর্সমেন্টে আবার বলে দিচ্ছি এনগোর্সমেন্টে কি হবে ট্রিটমেন্টটা কী করবো এনগোর্সমেন্টটা মেনলি হয় ভেনাস অ্যান্ড লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশানের জন্য আর এখানে ট্রিটমেন্টটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সাপোর্ট করতে হবে সাপোর্ট দ্য ব্রেস্ট ফ্রিকুয়েন্ট সাকলিং করতে হবে ওয়ার্ম কম্প্রেশান দিতে হবে অ্যান্ড চেষ্টা করতে হবে যে বাচ্চাটাকে খাওয়ানোর পর যাতে কোনো আবার দুধ জমে না থাকে সেটা দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে এখন ক্র্যাক অ্যান্ড রিডাকটেড নেপল ক্র্যাক নেপলটা কী ক্র্যাক নেপলটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে লস অফ সারফেস এপিথিলিয়াম মানে যে সারফেসটা নেপালের যে সারফেসটা ওটা লস হয়ে যায় উইথ দ্য ফরমেশান অফ দ্য র এরিয়া আর আরেকটা হতে পারে যে ডিউ টু এ ফিশার সিচুয়েটেড আইডার এট দ্য টিপ অর এট দ্য বেস অফ নেপাল মানে হতবা তার ফিশার ফরমেশান হচ্ছে অথবা লস অফ সারফেস এপিথিলিয়ামটা এখন এটা কারণটা কি কেন হয় ইউজুয়ালি এটা হয় আনক্লিন হাইজিন মানে খাওয়ানোর সময় হয়তো ঠিক মতো এটাকে পরিষ্কার করা হচ্ছে না বা খাওয়ানোর পরও পরিষ্কার করা হচ্ছে না হাইজিনটা আমরা ঠিক মতো মেনটেন করছি না ট্রমা ফ্রম বেবিস মাউথ ডিউ টু ইনকারেক্ট অ্যাটাচমেন্ট মানে হয়তো আমরা যখন বললাম যে বেস্ট ফিডিংয়ের পজিশান অ্যাটাচমেন্ট যদি ভুল হয় সেটার কারণে হতে পারে ইনফেকশান ডিউ টু ক্যান্ডিডেট অ্যালভিকান্স ও স্টাফালোকাস অরিয়াস সেটা হতে পারে এখন আমার প্রোফাইল এক্সিসটা কী করতে হবে প্রোফাইল এক্সিস হচ্ছে আমাকে প্রত্যেকবার ফিডিংয়ের একটা ক্লিন কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে জাস্ট একটু ওয়ার্ম ওয়াটার নিব একটা ক্লিন কাপড় নিব বা একটা গস নিব সেটা দিয়ে জাস্ট নেপলটা পরিষ্কার করে রাখবো ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট প্রথমে হচ্ছে কারেক্ট অ্যাটাচমেন্ট করতে হবে মাকে বলতে হবে ভয় পাবার কোনো কারণ নাই আমরা ইউজুয়ালি যেটা করব পেশেন্টকে বলবো বা কোনো ক্রিমও লাগবে না শুধু বলবো মা আপনি যে ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছেন ব্রেস্ট ফিডিং করানোর পরে বেবিকে খাওয়ানোর পর যে লাস্ট নিপলটা একটু পাম্প করেন করে যে ব্রেস্ট মিলটা আসতেছে সেটাই হচ্ছে সারফেসটার মধ্যে একটু লাগায় দেন জাস্ট এটাই হচ্ছে হিলিং করে দেবে আর যদি তবুও সে কিছু লাগাতে চায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে মাইক্রোনাজার লোশন আছে পিউরিফাইড ল্যানোলিন ইউজ করতে পারে আর নিপল শিল্ড ইউজ করতে পারে যেহেতু নিউপল শিল্ডটা অনেক দামি একটু এক্সপেন্সিভ দ্যাটস ওয়াই আমরা পেশেন্টটাকে বলবো আপনি শুধু হাইজেনটা মেনটেন করেন আর হচ্ছে পজিশানটা ঠিক করেন আর হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের পরে সেই ব্রেস্ট মিলতেই হচ্ছে লাগা তার হচ্ছে আমার কস্ট এক্সপেন্ডিচারটাও কমে গেল এখন রিটাক্টেড অ্যান্ড ফ্ল্যাট নেপল কি এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে অ্যান্টি ন্যাটাল পিরিয়ড থেকেই দেখতে হবে যখন সে আমাদের কাছে অ্যান্টি ন্যাটাল ভিজিট আসবে তখন কিন্তু আমাদের একটা ব্রেস্ট এক্সামিনেশান করতে আছে কিনা তখন কিন্তু তাকে বলে দিতে হয় যে মা আপনি এখন থেকে নিপলটাকে একটু ম্যাসাজ করবেন যাতে নিপলটা একটু রিট্রাক্টেডটা না থাকে বা ফ্ল্যাটটা আস্তে আস্তে সেই যদি ম্যাসাজটা করে তাহলে কিন্তু এখন মাস্টারাইটিসটা কেন হচ্ছে মাস্টারাইটিসটা হতে পারে যে বেবিটা যে সাক করতেছে বেবির যে থ্রট থেকে সেখান থেকে কিন্তু যে অর্গানিজমগুলো সেখান থেকেও কিন্তু তার মাস্টারাইটিসটা হতে পারে 
এখন এটা কি হয় ইউজুয়ালি হচ্ছে এটা বেস্ট প্যান ক্যামাতে হয় মেইনলি এখানে কিন্তু ল্যাকটিফেরাস যে সিস্টেমগুলো আমার লোভিউসগুলো বা সাইনাসগুলো সেগুলো কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয় না এখন একটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ মাস্টাইটিস আর একটা হচ্ছে নন ইনফেক্টিভ মাস্ট এখানে পেশেন্টটা কী সিমটমস নিয়ে আসবে তার জেনারেস ম্যালাস থাকবে হেড এক থাকবে নশিয়া ভমিটিং থাকবে যেহেতু মাস্টাইটিস তার একটা রাইজ অফ টেম্পারেচার থাকবে একটা টেন্ডার সোয়েলিং হবে সায়েন্স কী পাবো প্রেজেন্ট অফ টক্সিক ফিচার পাবো সোয়েলিং অন দ্য ব্রেস্ট পাবো ডায়াগনোসিসটা কী কী এক্সামিনেশান অফ ব্রেস্ট মেল করি মানে আমরা ব্রেস্ট মেলটা নিয়ে যদি মাইক্রোস্কোপে নিচে করি সেখানে আমরা লিকোসাইটটা পাবো মোর দ্যান টেন টু দি পাওয়ার সিক্স পার এম এল অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াল কাউন্ট পাবো মোর দ্যান টেন টু দি পাওয়ার থ্রি পার এম এল প্রোফাইল অ্যাক্সেস কি থ্রো হ্যান্ড ওয়াশিং বিফোর ইস ফিট ফিট অ্যান্ড কিপিং দেম ড্রাই ম্যানেজমেন্ট কি ব্রেস্ট সাপোর্ট দেবো প্লেনটি অফ ওরাল ফ্লুইড বলবো করতে পারবো উইথ গুড অ্যাটাচমেন্ট আর যেখানে অ্যান্টিবায়োটিকটা দেবো এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক বেটার কাজ করে ডাইক্লক্সাসিলিন বা ফ্লুকক্সাসিলিন আমরা কী দেবো ডোজটা একটু জানতে হবে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এভরি সিক্স আওয়ারলি আমরা একটা জিনিস খেয়াল করবো যখনই কোনো স্কিন বা সফট টিস্যুর ইনফেকশান হয় সেখান থেকে কিন্তু সবচেয়ে ভালো কাজ করে হচ্ছে আমার ক্লক্সাসিলিন গ্রুপের ড্রাগগুলো আর হচ্ছে অ্যানালসিসিক ইউজ করতে পারি আমরা আইবু প্রফেশন এখন ব্রেস্ট অ্যাপসেসটা কী গাইনির সাথে সাথে তোমাদের সার্জারির জন্য ইম্পর্টেন্ট সার্জারিতে কিন্তু ব্রেস্ট অ্যাপসেসের হচ্ছে ইনসিশানটা কীরকম দেওয়া হয় কীভাবে করা হয় সেটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় এখানে কিন্তু ইনসিশানটা আমরা ইউজ করি রেডিয়ালি রেডিয়াল টু দ্য অ্যালভিউলাস করি আর হচ্ছে এখানে যেটা আমরা খেয়াল করব সেখানে হচ্ছে আমরা এই ইনসিশানটা কিন্তু আমরা যে কোনো অ্যাপসেসারি যখন ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কোনো স্টেজ দিই না এটা কিন্তু ওপেন রাখি এবং ওপেন রেখেই এটাকে ড্রেসিং করি আস্তে আস্তে কিন্তু এটা হিল হয়ে আসবে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রেও সেই ক্লক্সাসিলিন গ্রুপই আমরা ইউজ করতে পারি এখন এরপরে আমরা যেগুলোতে চলে আসব সেটা হচ্ছে ডিভিটি অবস্টেটিক পালসি অ্যান্ড হচ্ছে সাইকাট্রিক ডিজর্ডার আমি প্রথম হচ্ছে সাইকাট্রিক ডিজর্ডারটা বলে ডিজর্ডার কিন্তু খুব কমন আমরা কিন্তু খুব কমন একটা ওয়ার্ড শুনে পিরপিরাল ব্লু তো হোয়াট ইজ ব্লু মানে এটা কিন্তু একটা সাইকাট্রিক ডিজর্ডার এটা কখন দেখা যায় মানে এই সাইকাট্রিক ডিজর্ডারগুলো হয় ইন দ্য এবং এটার ইনসিডেন্সটা কিন্তু খুব একটা ছোট না ফিফটিন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট এখন এক্ষেত্রে আমরা কী কী হিস্ট্রি নেব হিস্ট্রি নেব যে পেশেন্টের হয়তো আগে থেকেই কোনো সাইকাট্রিক ইলনেস থাকতে পারে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে সাইকাট্রিক ইলনেস থাকতে পারে তার ম্যারিটাল কনফ্লিক্ট পুয়োর সোশ্যাল সিচুয়েশনের মধ্যে বিলাম প্রেগনেন্সি হয়তো তার খুব আজ এসে প্রেগনেন্ট ডেলিভারি হয়েছে বাচ্চা হওয়ার পরে হয়তো বাচ্চাটা এনআইসি ডিফিকাল্টি ইন লেবার সেই পয়েন্টগুলো আর আদার্স হচ্ছে আনমেড এক্সপেকটেশান তার এক্সপেকটেশান খুব অনেক হাই ছিল যে বাচ্চাটা খুব হয়তো একটা ছেলে হবে মেয়ে হইল বা বাচ্চাটা হয়তো হওয়ার পরই হচ্ছে তার ইনফেকশান হয়ে গেল নিতে হবে অ্যান্ড প্রিপেয়ার ব্লুটা কি আমার যদি এখানে সিভিয়ারিটিটা দেখি আমি এখানে মনে করতে পারি বিডিএস মানে কি প্রথমে ব্লু দ্যান ডিপ্রেশান দ্যান হচ্ছে সাইকোসিস মানে সিজোফ্রেনটা বললাম এখন ব্লুটা কি এটা হয় সাধারণত চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট পেশেন্টই কিন্তু এটা দ্বারা সাফার হয় বাট এটা হচ্ছে সবচেয়ে মাইল্ড ফর্ম এটার জন্য কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না জাস্ট হচ্ছে আমার কাউন্সিলিং অ্যান্ড অ্যাসুরেন্স ম্যানিফেস্টেশানগুলো কী কী হবে ডিপ্রেশান হবে অ্যানজাইটি হবে টিয়ারফুলনেস হবে ইনসম নেওয়া হবে হেল্পলেস এবং নেগেটিভ ফিলিং সে সবসময় মনে করবে না আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না সুতরাং আমার এখানে ট্রিটমেন্টটাই হবে কি পজিটিভ হয়েছে না মা তোমার খুব সুন্দর একটা বেবি হয়েছে তুমি পারবা সবাই কিন্তু প্রথমবারেই পারে না তুমি চেষ্টা করো হয়ে যাবে পজিটিভ ফিলিং আমাদের দেশে যেটা মেন প্রবলেম যে পিরপিয়ার ব্লুটাকে আসলে মানে এই টার্মটাই আসলে আমাদের দেশের মানুষজন জানেও না এবং এটা বল কেউ যদি বলে যে আমার সব ঘুম হচ্ছে না আমার খুব খারাপ লাগতেছে এই যে আমার খুব কান্না পাচ্ছে এটা হয়তো অনেকভাবে রিয়্যাক্ট করা কিন্তু এই জিনিসটা যদি আমরা একটু ভালোভাবে হ্যান্ডেল করি তাহলে কিন্তু একটা মা খুব সুন্দরভাবে তার বাচ্চাটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে এবং সেও তার এই সাইকিয়াট্রিক প্রবলেমগুলো থেকে ওভারকাম করে আসতে পারে আচ্ছা ডিপ্রেশানটা কি ইউজুয়ালি যেটা বলা হয় যে এই 
এই সাইকাট্রিক ডিজিট করা গেলে কেন হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের একটা হরমোনাল ইমব্যালেন্স হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে হরমোনাল লেভেলগুলো অনেক হাই থাকতেছে বেবি ডেলিভারি হওয়ার পর তো হরমোনগুলো সব ফল ডাউন করতেছে এই যে একটা সাইক সাডেন হরমোনাল ইমব্যালেন্স সেটা একটা কারণ হতে পারে আচ্ছা তারপর ডিপ্রেশানটা কি ডিপ্রেশানটার ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্ট লাগে ইউজুয়ালি এটা কখন হয় ফোর ফার্স্ট ফোর টু সিক্স মান্থ ওটা কি করলাম যে ফোর টু ফাইভ ডে এখানে চলে আসলো কি ফোর টু সিক্স মান্থ এখানেও কি হবে লস অফ এনার্জি অ্যাপেটাইট ইনসমনিয়া সোশ্যাল উইড্রাল সেই সময় সব কিছু থেকে দূরে থাকবে তার কোনো কিছু ভালো লাগবে না ইরিটেবিলিটি সব কিছুতে সে হচ্ছে খিটখিটে হয়ে যাবে অ্যান্ড এই জিনিসগুলোই যদি আমরা ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট না করতে পারি আমরা যদি তাকে সাপোর্টটা নিতে পারি এটা কিন্তু লাস্টে হবে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি ট্রিটমেন্ট কি ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাসুরেন্স দেন ফ্লুক্সিটিন ও পারক্সিটিন আমরা ইউজ করতে পারি ইস্ট্রোজেন প্যাচ ইউজ করতে পারি কারণ এখানে আমাদের কি ইস্ট্রোজেনটা খুব কমে গেছে হঠাৎ করে সারেন করে তো ইস্ট্রোজেন প্যাচ দিলে ইস্ট্রোজেন কিন্তু মুডটা এলিভেট করে অ্যান্ড হচ্ছে সাইকাট্রিক কন্ট্রোসালেশন লাস্টে যেটা সিভিয়ার ফর্ম সেটা হচ্ছে সাইকোসিস সাইকোসিসটা কি এটা খুবই কম পার্সেন্টেজের হয় সাধারণত পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট টু পার্সেন্টের মধ্যে সাডেন একটা হয় ফোর ডেজ অফ ডেলিভারির মধ্যে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি থাকে ইনফ্যান্টিসাইডাল টেন্ডেন্সি থাকতে পারে ম্যানিফেস্টেড বাই ফিয়ার রেস্টলেসনেস কনফিউশন ফলোড বাই হচ্ছে আমরা যে সাইকাট্রিক প্রবলেমগুলো হ্যালোসিনেশান ডিলোশান এন হচ্ছে ডিসঅরিয়েন্টেশান এই জিনিসগুলো মানে সিজোফ্রেনিয়ার যে মেইন ফোকাসগুলো সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখন এখানে পাবো সে বলল যে আমার চারপাশে কিছু ঘুরতেছে আমি কানে কিছু অদ্ভুত সব পাচ্ছি ট্রিটমেন্টটা কি এই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে অবশ্যই আমাকে হসপিটালাইজ করতে হবে এখানে আমি ক্লোর প্রোমাজিন ইউজ করবো মানে অ্যান্টিসাইকাট্রিক ড্রাগসগুলো দেব সাবলিঙ্গল ইস্ট স্টাডিও দিতে পারি ইসিটি মানে ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি পর্যন্ত লাগতে পারে লিথিয়াম ইউজ করা হতে পারে অ্যান্ড এটাই হচ্ছে একমাত্র কন্ডিশান সাইকাট্রিক ডিজার্ডার মধ্যে যেখানে কি বেস ফিজটা হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড আচ্ছা এখন অস্টেটিক পালসিকে মানে এটা নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে সেটা কি হতে পারে সবচেয়ে যেটা কমন অবস্টেটিক পালসি সেটা হচ্ছে ফুড ড্রপ কেন হয় এটা হতে পারে হয় স্ট্রেচিং অব দ্য লাম্ব স্যাক্রাল ট্রাঙ্ক কোন জায়গাটাতে লাম্বার ফাইভ এবং স্যাক্রাল ওয়ানের পোষণটার মধ্যে একটা স্ট্রেচিং এফেক্ট হয় কেন হয় ডিউরিং ডেলিভারির সময় হতে পারে অথবা তার হচ্ছে প্রলং ডেলিভারি বা হচ্ছে আমরা যদি ফর্সেপস ইউজ করি যে ফর্সেপসের যে ব্লেডটা সেটা লাম্ব স্যাক্রাল ট্রাঙ্ক সেখান থেকে কিন্তু আমার ফুড ড্রপ করতে পারে ইউজুয়ালি কন্ডিশনগুলো খুবই মাইল্ড এবং হচ্ছে খুব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আননোটিসড থাকে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ড্যামেজ লাম্ব লাম্বসাইকেল নার্ভ রুটটাকে করতে হবে এটি আর হচ্ছে অর্থোপেডিক্সের কনসালটেশান নিতে হবে তারপর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পালমোনারি এম্বলিজম পালমোনারি এম্বলিজম হচ্ছে কি হতে পারে একটা সাডেন কলাপস হবে সাথে হচ্ছে এবং এয়ার হাঙ্গের আমি শ্বাস নিতে পারতেছি না আমার খুব চেস্ট পেন হচ্ছে দেন কলাপস এতটুকু যদি আমরা কন্ডিশন কিন্তু প্রোজগ্রাজুয়েটের জন্য বলতে সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ফর হচ্ছে অস্পি অস্পিতে কিন্তু এটার পয়েন্টগুলোর সাথে হচ্ছে আমরা কিছু ইনভেস্টিগেশানের পয়েন্টস ফিচার দিয়ে যদি তার থম্ব ফিলিয়া থাকে ইন্টারমিডিয়েট কারা তার হার্ট ডিজিজ অ্যাসিলি অ্যান্ড সার্জিক্যাল প্রসিডিউর ডায়ক সিজাইন সেকশন হয়েছে লো রিস্ক কারা এই পয়েন্টগুলো যদি থাকতে পারে সাথে হচ্ছে রুল অফ থ্রি সেটা হিসাব এই হচ্ছে মোর দ্যান থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ওবিসিটি হচ্ছে মোর দ্যান থার্টি ফাইভ প্যারিটি হচ্ছে থ্রি প্যান হচ্ছে রাইজ ইন স্কিন টেম্পারেচার এক্সামিনেশান করলে আমরা কি করব দেখব যে অ্যাসিমেট্রিক একটা লেগ ইডেমা যেটা হচ্ছে একটা পা থেকে আরেকটা পা যদি কাফ মাসালের মেজারমেন্টটা করি সেটা হবে মোর দ্যান টু সেন্টিমিটার সাইন করব কি সাইন হচ্ছে হোমান সাইন আমরা যদি কাফ মাসাল থেকে সাটেন একটা ডর্সে ফ্লেকশান করি তাহলে টেন্ডারনেস হবে কাফ মাসালে ইনভেস্টিগেশান কীভাবে করতে পারি ইনভেস্টিগেশান আমরা করতে পারি ডপলার ভেনোগ্রাফি অ্যান্ড হচ্ছে এমআরআই আর দেখতে পারি ডি ডাইমারটা কীরকম এখন ট্রিটমেন্টটা কি ট্রিটমেন্টটা আমার ডিপেন্ড করে সেটা কি লো রিস্ক না হাই রিস্ক না ইন্টারমেড লো রিস্কে হচ্ছে আমার খুব বেশি ট্রিটমেন্ট লাগে না আমরা হচ্ছে জাস্ট আর্লি মোবিলাইজেশান করব হাইড্রেশান ইন্টারমিডিয়েট এবং আমার হেপার রিস্কের ক্ষেত্রে আমরা হেপারেনটা পোস্ট পার্টাম কন্টিনিউ করবো আপ টু সেভেন ডেজ আর যদি হাই রিস্ক হয় সেক্ষেত্রে আমরা হেপারেনটা কন্টিনিউ করবো আপ টু সিক্স উইকস এছাড়া কি কি লাগবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার হেপারেনটা আমরা কীভাবে ডোজটা দেবো 
हेयर पॉइंट हमें लिखे दे दो फिफ्टी थाउजेंड यूनिट दे स्टार्ट कर बो आई भी दे दें टेन टू टेन थाउजेंड यूनिट दे बो फोर टू सिक्स साल ले एवं कि एयर पॉइंट की दे बारी आम्रा तो जो तो हेयर पॉइंट ऑन कॉस्टली वार्ड फ्रेंड वार्ड फ्रेंड टा होते हैं कास्ट कोते अनेक श्वामल लगे शेकरों ने आम्रा किन्तु डेलीवरी आज थे के एवं डेलीवरी को एक दिन फर्स्ट फ्यू डेज टू टू थ्री डेज किन्तु आम्रा हेपरेंट टा कंटिन्यू कोई दैन होते हैं आम्रा आवार बैक कोई वार्ड फ्रेंड ऐसा की क्या से फ़ोन लो मोलिकुला वोट हेपरेंट दिवो अमंदर ऑब्वियसली जो भी सीवियर केस हो, शेखेत्र हमने यूज़ करते पारी इन फिर भैना का वाल फिल्टर, आर हमने स्ट्रोकिंग यूज़ करते पारी। अच्छा, न्यू बॉन्ड टा आलोचना कोई देखते हैं, काम जेही तो हमारे फ़ायदे न्यू बॉन्ड टा धुरते पारे, शेखर हमने तो न्यू बॉन्ड टा बोला देखते हैं। न्यू बॉन्ड then establishes independent rhythmic respiration quickly adapts to the changed environment Now we have to use the length of the baby Usually the term baby is usually 50 to 50 Now we have to use the OFC We have to use the 32 to 37 cm BPD is 9.5 cm अकाउंट एसेसमेंट की की कोर्बो जेता जेस्टेशनल एज यूनो जगले ठीक मोता होइ सके ना की की पॉइंट देख बो आमना देख बो तार ब्रेस्ट नोडियल टकिया रखो तार स्केल पर हेयर तार टेक्सचर टका मोन यार लोप तार तार कार्टिलेस्टर फाइंडिंग्स टका मोन सोले क्रीस की रखो एक तार जेट टाइम बेबी तार किन्हे� अखान आठ टक क्वेश्चन आज पे जब फ़ोन्टानेली फ़ोन्टानेली ते बाल्जिंग फ़ोन्टानेली आ डिप्रेस्ड फ़ोन्टानेली इन इस टक खूब ज़ोर है डिप्रेस्ड फ़ोन्टानेली कौकोन है जोखन पेशेंट होते डिहाइड्रेशन आता के आ बाल्जिंग फ़ोन्टानेली कौकोन है बेबी जोखन तार इंट्रेकेनियल प्रेशर � बाह होते हैं मेनिंग जाइटिस हाइड्रोकेफलस तो उनके इन तो हमारे फ़ोन्टल नहीं डे बाल्स पावा हमारे किन्तु न्यूबोन एक्सामिनेशन में अवश्य हमारे फ़ोन्टल नहीं डे पल्पेट करो देखता होगे अच्छा आएक टा पोषित क्वेश्चन जैसा करे बोलो तो व्हाट इस विच मिल्क विच मिल्क टा की व्हाइट डिचेस फ्रॉम तापोर होते हैं आठ तो दिनेश हिप डिसलोकेशन हिप डिसलोकेशन के क्षेत्र में पोस्ट गैस जोड़ते जो तो कौनो परीक्षा आशे ऑस्पिटल न्यूबोर्न एग्जामिनेशन तो उनके दमर हिप डिसलोकेशन आशे की ना देखते हो एवं उसे डर एक तो नाम आते हैं शेटा होते हैं ऑटोलैनी एंड बालो मैन्युअल इतने एक तापर होते हैं बेबी वाइटल साइन देखा शो में हमारे की की पॉइंट टच करता है अबे रेस्पिरेटर रेट हार्ट रेट टेम्परेचर शे यूनिवर्सन होते हैं कि ना डेफिकेशन होते हैं कि ना शेरा दिग्गज करता है अबे डेली वो इतना की तो कम शेरा दिग्गज करता है आठ तारीख क्या करता है वाड़े काज करो माने हमारे इंटरनेटा प्रथम जब तादन नाना ने बोला जब हमारे बच्चे तो खूब शुंदर तो गुल्लो गुल्लो हो लो है ना हॉट आउट को देखा पाया लो हो आर पोते बच्चे रोज़ उन कोमे ही जाते हैं तो ना आम तो इंटरनेट की बोल बे बाम ना की बोल बो बोलो माँ बाद नानी बाद दादी आपने तो टेंशन ना किच्छ ना ही प्रथम शाद दिन बच्चे � फोर्टी एट आवर्स में मुझे मिकुनियम पास कर से इट्स ऑल राइट कोनो टेंशन है कारण नहीं अच्छा इन्फेंट वो इतना किल कुम्भ भी गेन करे यूज़ली डबल होय होच्छे पाँच मासे भीतरे आ ट्रिपल हो बे एक बच्चूरे मुद्दे वो इट गेन टा कोतो होय डेली होच्छे ट्वेंटी थे के थर्टी ग्राम पार तो होय ये मुझे डे अबुश कंसलिंग करता होगा जैसे एक टाइम माँ के बाद आती के जब कोने दूध पाच्चा ना प्रथम दूध दें शेतो अस्थिर हो जावे तो उन तो शेत बोटल फीलिंग करे तामे कंसलिंग की बोलता है जब बोटल फीलिंग डे क्या नो खारा एक है हमारे बोलता है जब बेस्ट फीलिंग डे क्या नो भालो शेर बच्चा जो नो की की प्रोटेक्टिव मेकानिजमेंटेंट कर 
জাস্ট এতটুকু যদি বলো আইকিউ লেভেলটা কমে যাবে আই হোপ যে তারা বোটল ফিডিং করবে না তারপর আরেকটা জিনিস যখন ফিডিং করানো হয় তখন তারা জিজ্ঞাসা করে যে আমরা ফিডিংটা কীভাবে করাবো আমরা কি অল্টারনেট করে মানে একই সাথে দুটা বেস্টি ফিট করাবো নাকি অল্টারনেট করে ফিডিং করাবো আমরা বলতে হবে আপনারা যেভাবে যখন খাওয়াবেন অবশ্যই একটা বেস্টি খাওয়াবেন এবং নেক্সট যখন খাবেন তখন ওই বেস্টটাকে অ্যাভয়েড করে অন্য বেস্টটা খাওয়াবেন কারণ কি লাস্ট যে খাওয়ানোর পরে যে হাইন্ড মিলটা থাকে সেটাই কিন্তু বাচ্চার ওয়েট গেইন করে তো আপনি যদি একই সাথে দুইটা বেস্টি ফিডিং করেন তাহলে কিন্তু সে হাইন্ড মিলটা পেল না ফলে যে ফ্যাটটা পাওয়ার কথা সে কিন্তু সেটা পাচ্ছে না ফলে ওয়েট গেইনটা কিন্তু কম হচ্ছে আপনি বেস্ট ফিডিং করাচ্ছেন কিন্তু যতটুকু ওয়েট গেইন হওয়ার কথা সেটু কিন্তু ওয়েট গেইন আপনি পাবেন না এবং অবশ্যই বলতে হবে যে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড খেতে হবে তোমাদের কিন্তু একটা কোশ্চেন প্রায় ধরা হয় যে তুমি একটা মাকে প্রথম দিন যখন দেখতে গেছো বাচ্চা হওয়ার পরে তুমি তাকে কী কী উপদেশ দিবা তার নিজের জন্য কী কী উপদেশ দিবা তার বাচ্চার জন্য কী কী উপদেশ দিবা মানে বা ছুটির সময় বাচ্চা এবং মায়ের জন্য কী কী উপদেশ লিখে দিবা যেমন বাচ্চার ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই বলতে হবে যে আপনারা ছয় মাস পর্যন্ত শুধুই বুকে দুধ খাওয়াবেন বুকে দুধ ছাড়া হচ্ছে এক ফোটা পানিও খাওয়ানো যাবে না ছয় মাস পরে বুকে দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবার দিবেন বাচ্চাকে হচ্ছে আপনার সময় মতো টিকা দিবেন আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে আমরা বাচ্চাকে আমি কখন গোসল করাবো দেখবা যে কী করবে বাচ্চা হওয়ার পরেই না নিজেদের যা করবে সেটা হচ্ছে সাথে সাথেই বাচ্চাটাকে গোসল করায় ফেলে না চেষ্টা করা হয় ইউজুয়ালি সেভেন্টি টু আওয়ার অমিট করার জন্য কারণ কি বাচ্চাদের খুব চান্স থাকে হাইপোথার্মিয়া হওয়ার জন্য সেই কারণে বলবা যে অবশ্যই সেভেন্টি টু আওয়ার ই করার জন্য কিন্তু যদি কোনো ফ্যাক্টর থাকে সেক্ষেত্রে বলবা যে আপনার অবশ্যই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার অন্তত ওয়েট করেন আর যে আমাদের বাচ্চাদের গায়ে যে সাদা সাদা মানে ল্যানুগো ভার্নিস ক্যাজিও যেগুলো লেগে থাকে সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য আপনার নরম সুতির কাপড় নেন সেটা দিয়ে আস্তে একটু গরম পানি দিয়ে মুছে ওই জায়গাগুলো পরিষ্কার করে দেন বাট কখনো গোসল করাবেন না এখন আমরা কখন বুঝবো যে একটা বাচ্চার সে ওয়েলবিং হচ্ছে মানে ঠিক মতো ডেভেলপ করতেছে বাচ্চারা সব সময় হাসি খুশি থাকতেছে স্লিপ ঘুম মানে খাবারের মাঝখানে ঘুমাচ্ছে বমি করতেছে না দিনে ছয়বারের বা ছয়বারের বেশি প্রস্রাব করতেছে তার বাচ্চারা কিন্তু ঠিক আছে মানে সে বেস্ট ফিডিং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাচ্ছে এছাড়া কি সে তার হচ্ছে হাত পা খেলে নাচাড়া করতেছে ওয়েটটা ঠিক মতো গেইন করতেছে তার স্টুলটা কীরকম হবে স্টুলটা হবে ইয়েলো সিরিজ টুলস অ্যান্ড নো মোর মেকুনিয়াম ইউজুয়ালি থ্রি ডেজের পরে কিন্তু মেকুনিয়াম আর পাস হওয়ার কথা না তারপর বলে যে আমরা অনেকেই কর্মজীবী মা যে অনেক ক্ষেত্রে ছুটি কিন্তু এখনও সব জায়গায় ছয় মাস পর্যন্ত হয় না অনেক প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে তিন থেকে চার মাস পরেই কিন্তু এই যে ছুটিটা ক্যান্সেল হয়ে যায় মানে তাকে কর্মক্ষেত্রে চলে আসতে হয় সেক্ষেত্রে একটা মা তাকে কীভাবে বেস্ট ফিডিং করাতে পারে তার বাচ্চাটাকে এক্ষেত্রে আমরা বলতে হবে আপনি যদি বেস্ট মিলটা স্টোর করতে চান কীভাবে স্টোর করতে পারেন আপনি যদি নর্মাল ফ্রিজার রাখেন মানে রেফ্রিজারেশানে রাখেন তাহলে ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াসে কিন্তু আপনি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার রাখতে পারবেন আর যদি রুম টেম্পারেচারে রাখেন তাহলে চার ঘন্টা পর্যন্ত দুধটা ভালো থাকবে আর একটা ব্যাপার যখন সে বলবে যে আমি রেফ্রিজারেশানে রাখবো সেক্ষেত্রে কী করে অনেকেই করে কি মিলটাকে চুলায় জাল দেন না আমরা সেক্ষেত্রে কি করব একটু গরম পানি করব গরম পানির মধ্যে একটা জিনিস নিয়ে মানে যে পাত্রটাতে খাওয়াবো সেই পাত্রটা রেখে দেবো ওই যে গরম পানির যে ওয়ার্মে সেটা গরম হয়ে আসবে কখনোই কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট চুলায় জাল দিয়ে দিতে পারবো না আচ্ছা যদি হয়তো তার কমপ্লিকেশান ছিল হয়তো সেই যে পিপল সাইকোসিসের পেশেন্ট সেক্ষেত্রে তাকে বোটল ফিডিংই করাতে হচ্ছে তখন তাকে কী কী দিতে হবে তাহলে বলতে হবে আপনি যে বোটলটা খাওয়াবেন সেটাতে খেয়াল করতে হবে যে বোটলের নিপলটা দিয়ে যাতে প্রতি মিনিটে বিশ থেকে তিরিশ ফোটার বেশি না যায় অনেক মায়েরা কি করে ওই বোটলের মুখটাকে আর একটু বড় করে দেয় এই জিনিসটা তা ওকে অ্যানশিওর করতে হবে বাচ্চাকে খাওয়ানোর মাছে এবং শেষে অবশ্যই বার্পিং করতে হবে বার্পিং করাটা মানে কি মানে বেবিটাকে আমি নিব বেবিটাকে সোজা করে ধরব ধরে পিঠের মধ্যে এভাবে চাপ দেব তার ফলে কি হবে এক্সট্রা যে গ্যাসটা ছিল প্যাটে জমা হয়েছিল সেটা বের হয়ে যাবে এবং অবশ্যই বোটল ফিডিংটা বিশ মিনিটের বেশি করাবে না আচ্ছা আর মোটামুটি নিউনেটে এতটুকুই ধরে আর এক্সট্রা যেটা ধরতে পারে সেটা হচ্ছে হেল্পিং বেবিস ব্রেথ আর হচ্ছে তোমার নিউনেটাল জন্ডিস নিউনেটাল জন্ডিসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো মেনলি কজগুলো কি কি নিউনেটাল জন্ডিসের হয়তো কজ হতে পারে যে আর এস ইনকম্পাবিলিটি এবিও ইনকম্পাবিলিটি কনজেটাস ফেরোসাইটোসিস গ্লুকোজ সিক্স ফসফরাস
मेटाबलिक प्रब्लेम मध्य क्यों होते गलैक्टोसेमिया हाइपोथायरिजम एंटरहेपाटिक सार्कुलेशन अफ आनकजुगेटेड बिलिरिन सबसटेन डिजोर्डर जमन एसपिरिन एंड मिसिलियस आगे जिस ख्याल करते एक बाच्चा के देखल हलूद हलूद मैं जस्ट चोखा देखल मुखटा देखल ताते क्यों तो घबरे जाब तो कि बोलब जस्ट अपनी सकाले जो नरम रोडा से रखें मैं नयटार आगे जो रोडा थे से रखें जो आप देखो जो बाच्चार जन्डिस आस्ते आस्ते डेभलप करते हैं मैं आपका जो भाग करी जो वन टू थ्री फोर फाइव आप टू आम्बिलिकास पर्त जो हलूद है ताते क्योंकि अड़ी हार को कारण ना जो आप हलूदा देखो जो आम्बिलिकास छाड़ा तरह से पायर दिखे चले जा हाथगुल्ला हलूद हो जा तक ही क्यों हाँ बाच्चार क्षेत्र इम्पोर्टेंस दीते हैं बाच्चा के नियमेटोलजिस्टर का नहीं जो है भर्ती करते हैं फटोथेरपि दीते हैं अदारवैज जो शुद्ध चोखा हलूद मुखटा हलूद तेल क्योंकि जस्ट नरम रोडा दी आप देखो कि भाव जस्ट करब वो स्किनटार ऊपर प्रेसार देव प्रेसार दिए झेड़े देव ये देखो एक कथा बोले जो हमारे वो जन्डिस एक्सामेशन करते बोलो अवश्य क्योंकि फार्मा मैडम के बोलो जो ब्रड डे लाइटे देखते चाहिए एख तुम्हें देखते चो तुम्हार चारपाशे प्रचुर आलो आ रोधर आलो आए जो तुम्हें बो ब्रड डे लाइटे देखते चाहिए तेल क्यों अब है ना तो हमें कि बोलो आई एम एनश्योरिंग ब्रड डे लाइट दैन नाउ आई एम चेक इ जन्डिस आपात तो युटुक आशा करते तुम्हारे जो खूब एफेक्टिव है और तुम्हारे जो और प्रब्लेम थे किगू तुम्हें शेयर करते पर इनबक्स करते पर कमेंट सेक्शन लिखते पर और जेटा हे पीपीडियम थे तुम्हारे एर बारे और कोचुई धरवे ना आशा करी एतटुकु जो पढ़ते पर इट्स एनाफ बाट सवार आगे जो बोलब हिस्ट्री प्रेजेंट करा ठीक मत शिखते हैं डायगनोसिस एक्सामेशन हिस्ट्री एंड एक्सामेशन जो तुम परफेक्टलि करते पर तुम्हारे क्यों मोटामोटी ओखने अनेक पास मार्क चले आसे और एक बोलो जीतु आप करना टाइम दे जादिन प्रचुर प्रचुर केस डिटेक्टेड हो सब समय एक टेंशन जो कि ना तो एर मध्य हे एवं मानसिक जो स्वास्थ्य से बेपारे आसले ख्याल रखते हैं मैं आप निजे जो जो भलो लागे हतो क्यों छवि आँखते पसंद करो क्यों गान सुनते पसंद करो क्यों गान गाओ ये जिसगल करो मैं मन टे जो एक डायट करते तेल क्योंकि मेन्टाल जो हेल्थे जो मैं प्रेसार मेन्टाल प्रेसार से क्या अनेकटा ओभारकाम करते पर आकटा बोली अपू अमर तो बोलो शुद्ध गान शुनले है ना छवि आँखले तो एक पढ़ते तो देखते तो एक्सिसे क्लस करते सारा दिन बस बस क्लस करो क्यों पढ़ते तो देखी ना बोटा तो एक बारो खुलो ना तई एक क्यों करते हैं ये हमारे निजे जे बनोदनगुल रिफ्रेशमेंटगुल छवि आँखी गान शुनी तरपे एक पढ़ाटा एक रिकैपलेट करी कारण जानी ना तो खुलने कि कौन परीक्षा दिए दे सो एक पढ़ार मजे थकते सो सबा भलो थको स्टे सेफ स्टे हेल्दी